हेलो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों बहुत दिनों से मैं आप लोगों को वादा कर चुका था कि मैं ए के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को ए का डेवलपमेंट स्टोरी से लेके फ्यूचर में कब एयर फोर्स को ए मिलेगा और इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ए के बारे में डिटेल में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया एच ए एल ए एम सी है या फिर हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक इंडिया का फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट करने का एक प्रोग्राम है जिसके तहत आने वाले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान का एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहा है और ये फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन होगा हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड में दोस्तों ये एक सिंगल सीटेड ट्विन इंजिन स्टेल्थ ऑल वेदर मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है इस प्रोग्राम का फिजिबिलिटी स्टडी और प्राइमरी डिजाइन स्टेज कंप्लीट हो चुका है जबकि अभी ये प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है और इसका पहला प्रोटोटाइप के ऊपर अभी काम चल रहा है 2018 में एक रिपोर्ट के द्वारा हम लोगों को ये भी पता चला की इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस एयरक्राफ्ट को दो में एयरफोर्स के लिए कॉम्बैट रोल में शामिल किया जाएगा जबकि दो का बैंगलोर स्थित एलाहका बेस में जो एरो इंडिया टू हुआ था उसमें हम लोगों को इस एयरक्राफ्ट का परमानेंट डिजाइन बेस भी देखने को मिला और वही पे हम लोगों को यह भी सुनने को मिला है कि 2025 में इस एयरक्राफ्ट का पहला फ्लाइट होगा और पहला प्रोटोटाइप 2025 में दुनिया के सामने लाया जाएगा जबकि ए का प्रोडक्शन तेजस मार्क टू का काम कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होगा दोस्तों ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डिजाइन है और ये एयरक्राफ्ट एयर सुपीरियरिटी ग्राउंड अटैक बॉम्बिंग इंटरसेप्शन और स्ट्राइक अटैक के लिए भी काम में आएगा साथ ही साथ ये स्टेल्थ सुपर क्रूजर एडवांस एस रडार फिटेड और एडवांस एवियोनिक्स इस्तेमाल किए जाने वाला एयरक्राफ्ट होगा जो कि इससे पहले बनाया हुआ किसी भी फोर्थ जनरेशन या फोर्थ प्लस प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट से काफी एडवांस होगा दोस्तों माना यह जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में रफेल तेजस और सुखोई थर्टी एम का साथ निभाएगा इसके अलावा नेवी में नेवल तेजस और मिक ट्वेंटी के साथ परफॉर्म करेगा और इंडियन एयरफोर्स का पुराना हो चुका मिराज टू और जैगवार जैसे एयरक्राफ्ट को यही एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेगा और इस एयरक्राफ्ट का एक नेवल वर्जन भी होगा जो इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ नेवी द्वारा भी ऑपरेट किया जाएगा दोस्तों ए इंडिया द्वारा बनाया हुआ तीसरा सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है इससे पहले इंडिया एच एफ ट्वेंटी फोर मरूत और तेजस एयरक्राफ्ट को बना चुका है दोस्तों ए एम सी ए प्रोजेक्ट पहले एम सी ए नाम से जाना जाता था मतलब मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इस प्रोजेक्ट को 2008 में पहला बार इंडिया द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि ये प्रोजेक्ट द्वारा इंडियन एयरफोर्स अपना जैगवार और मिराज जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा और दो में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एरो इंडिया टू शो में ये डिक्लेयर किया गया की इंडिया एक मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करेगा और ये एयरक्राफ्ट ट्वेंटी टन कैपेसिटी का एयरक्राफ्ट होगा जिसको पावर देने के लिए दो कावेरी इंजिन का इस्तेमाल किया जाएगा 2010 में इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट के लिए पहला बार फंडिंग किया गया और यह फंड था करीबन 100 करोड़ रुपया का जबकि AAD मतलब एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा करीबन 9000 करोड़ का दावा किया जा रहा था मतलब करीबन डेढ़ बिलियन से 2 बिलियन डॉलर और यह पैसा इस्तेमाल होने वाला था इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट के लिए जिसमें टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर के साथ साथ सात प्रोटोटाइप भी होगा और इस डेवलपमेंट फेज का पहला फेज में करीबन तीन हजार चार करोड़ रूपया खर्चा होने वाला था जिसमे तीन से चार फ्लाइंग प्रोटोटाइप भी शामिल है 2009 में जब इस एयरक्राफ्ट का पहला डिजाइन स्केल एरो इंडिया 2009 में दिखाया गया था तो तब इसको देख के हम लोगों को लगा था कि ये एक डबल डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है जो कि थोड़ा बहुत एफ ट्वेंटी टू जैसा दिखता है और तब ये माना गया कि ये एयरक्राफ्ट और तब ये माना गया कि ये एयरक्राफ्ट एफ ट्वेंटी टू जैसा जेमोट्रिकल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा साथ ही साथ तेजस जैसा कार्बन कॉम्पोजिट भी इस्तेमाल करेगा जो की इसको मेटेरियल वाइज स्टेल्थ प्रोवाइड करेगा इसके अलावा तब का डिक्लेरेशन के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट सोलह से अठारह टन का एयरक्राफ्ट होना चाहिए था जिसमें दो इंटरनल वेपन बे होगा जिसका कैपेसिटी होगा करीबन दो टन जबकि एक्सटर्नली और चार टन वेपन लेके ये एयरक्राफ्ट उड़ान भर पाएगा और दोस्तों तब इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन बेस को देख के एम नाम से बदल के इस एयरक्राफ्ट का नाम रखा गया ए एम सी परफॉर्मेंस वाइज ये रखा गया था की ये एयरक्राफ्ट मैक्सिमम पंद्रह किलोमीटर सर्विस सीलिंग तक उड़ना चाहिए साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम स्पीड मार्क वन तक होना चाहिए और ये स्पीड करीबन ग्यारह किलोमीटर सर्विस सीलिंग में होना चाहिए और दो में इस एयरक्राफ्ट का फाइनल स्केल 
मॉडल तैयार हो गया 2013 का एयर शो में मतलब एरो इंडिया 2013 में ए एम सी ए का वन इंस टू थ्री रेशियो का स्केल मॉडल को पेश किया गया था जिससे हम लोगों को ए एम सी ए के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने को मिला और 2013-14 में इस एयरक्राफ्ट का फाइनल डिजाइन स्केल को एक्सेप्ट करके डेवलपमेंट फेज को स्टार्ट किया गया दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इसका इंजिन और ये इंजिन इशू ही तेजस एयरक्राफ्ट को भी डिले कर चुका है जबकि इनिशियल फेज में बोला गया था की इस एयरक्राफ्ट के लिए भारत का बनाया हुआ कावेरी इंजिन का इस्तेमाल किया जाएगा पर अभी तक कावेरी इंजिन इतना ज्यादा सक्सेसफुल इंजिन नहीं हुआ है जिस वजह से माना यह जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट डिजाइन करने के लिए या प्रोटोटाइप को बनाने के लिए इंडिया द्वारा यूनाइटेड स्टेट का बनाया हुआ जनरल इलेक्ट्रॉनिक जीई एफ फोर वन फोर इंजिन का इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि यही सेम इंजिन मीडियम वेट फाइटर मतलब तेजस मार्क टू में भी इस्तेमाल किया जाएगा और अगर देखे तो दो में इंडिया द्वारा करीबन ऐसा निन्यानवे इंजिन का खरीदारी किया गया है पर दोस्तों हम लोगों को ये भी सुनने को आ रहा है की कुछ फॉरेन कंपनी के द्वारा काबेरी इंजिन में कुछ हेल्प किया जा रहा है जिसमें सबसे पहले है फ्रांस फ्रांस अपना एम एटी एट के इंजिन के डिजाइन के ऊपर बेस करके इंडिया को काबेरी इंजिन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और ये हेल्प का प्रपोजल राफेल का खरीदारी के ऊपर जो ऑफसेट क्लॉज होता है उसके बेसिस पे किया गया है माना यह जा रहा है की फ्रांस के मदद ऐसी कावेरी के इंजिन को के प्लस और इंडिया खुद के दम पे कावेरी इंजिन को के दर्ज पे बनाएगा जो की पिछले वर्षन कावेरी इंजिन ऐसी पावर वाइज थोड़ा आगे होगा साथ ही साथ उसका परफॉर्मेंस भी ग्रेटर होगा दोस्तों अगर बेसिकली देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स ए एम सी ए के लिए 125 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला आफ्टर वर्निंग इंजन का मांग कर रहा था और ये मांग कावेरी इंजन किसी भी हालत में पूरा नहीं कर पा रहा था जिस वजह से एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा और हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड द्वारा पहले यूनाइटेड स्टेट रशिया ब्रिटेन और फ्रांस के तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया गया और इस मदद के लिए चारो कंट्री सामने आया पर सबसे ज्यादा मदद इंडिया को यूनाइटेड स्टेट और फ्रांस ऐसी मिला जबकि यूनाइटेड स्टेट अपना जी एफ फोर वन फोर इंजिन को ए एम सी ए का डेवलपमेंट के लिए दिया साथ ही साथ फ्रांस इंडिया को एक ए एम सी ए का परमानेंट इंजिन बनाने के लिए मदद भी कर रहा है और हम लोगों को ये भी सुनने को मिला है कि ए एम सी ए का पहला प्रोटोटाइप अभी तक बन चुका है और इसका इन हाउस टेस्टिंग फिलहाल एयरफोर्स द्वारा और एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया जा रहा है इसका फुल स्केल प्रोटोटाइप या फ्लाइंग टेस्ट ऐसी पहले एयरफोर्स चाहता है की इसका पूरा इन हाउस टेस्टिंग हो जाए दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में दोस्तों ए एम सी ए का दो वर्षन होगा जिसमें बेसिक फाइटर वर्जन जो होगा वो सिंगल सीटेड होगा जबकि ट्रेनर वर्जन डुअल सीटेड होगा इस एयरक्राफ्ट का लंबाई करीबन 17.2 मीटर तक हो सकता है और हाइट करीबन 4.8 मीटर तक होगा इस एयरक्राफ्ट का विंग एरिया करीबन 40 स्क्वायर मीटर होगा इस एयरक्राफ्ट का एमटी वेट करीबन सत्रह हजार दो सौ होना चाहिए जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट उन्तीस हजार होना चाहिए साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट करीबन छह हजार ऐसी साढ़े छह का एडिशनल फ्यूल और वेपन लेके उड़ान भर पाएगा इस एयरक्राफ्ट में दो अफ्टर वर्निंग टर्बो फैन इंजिन का इस्तेमाल होगा दोस्तों पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसका डेवलपमेंट के लिए पहले जी फोर वन फोर इंजिन का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि बाद में इसमें कावेरी के टेन या के टेन प्लस इंजिन का इस्तेमाल किया जा सकता है इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम स्पीड दो किलोमीटर के आस होगा दोस्तों माना यह जा रहा है की एडवांस इंजिन के साथ साथ इस एयरक्राफ्ट का जो स्लो स्पीड है उसको भी बढ़ा के करीबन टू मार्क टू तक किया जाएगा जो की इस एयरक्राफ्ट को एक इंटरसेप्टर रोल के लिए भी परफेक्ट एयरक्राफ्ट बनाएगा जबकि इसका रेंज होगा करीबन 3,241 किलोमीटर और इस एयरक्राफ्ट का फेरी रेंज को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एयरक्राफ्ट का फेरी रेंज होने वाला है करीबन 5,323 किलोमीटर सर्विस सीलिंग में पहले इस एयरक्राफ्ट के लिए बोला गया था कि इस एयरक्राफ्ट का सर्विस सीलिंग करीबन 15 किलोमीटर मतलब पंद्रह मीटर हो सकता है जबकि सिर्फ पंद्रह किलोमीटर सर्विस सीलिंग मतलब समुद्र के सतह ऐसी पंद्रह किलोमीटर हाइट तक उड़ने वाला एयरक्राफ्ट दुश्मन के लिए काफी आसान टारगेट हो सकता है जिस वजह ऐसी फाइनल स्टेज में इस एयरक्राफ्ट का सर्विस सीलिंग बताया गया की करीबन अठारह मीटर हो सकता है और इस एयरक्राफ्ट का रेट ऑफ क्लाइम करीबन 228 मीटर पर सेकंड के करीबन होगा जो कि दूसरे एयरक्राफ्ट के तुलना में काफी अच्छा है और दोस्तों माना यह जा रहा है कि हाई परफॉर्मेंस एयर इंजन के साथ साथ इस एयरक्राफ्ट का रेट ऑफ क्लाइम भी बढ़ेगा चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं की ए एम सी में किस तरह का वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों ए एम सी ए में प्राइमरी वेपन के हिसाब ऐसी एक तेईस मिलीमीटर का जी एच एस ट्वेंटी का इस्तेमाल किया जाएगा और ए एम सी ए में करीबन दस हार्ड पॉइंट होगा मतलब दस ऐसा जगह जहाँ पे ये एयरक्राफ्ट वेपन लगा के उड़ान भर पाएगा और ये दस हार्ड पॉइंट में से तीन तीन हार्ड पॉइंट रहेगा हर एक विंग के नीचे जबकि फ्यूसल आर्ट के नीचे दो ओपन बे में दो दो चार हार्ड पॉइंट रहेगा दोस्तों साथ ही साथ
इस्तेमाल होगा तो माना यह जा रहा है कि इसमें ब्रह्मोस के अलावा और भी कुछ क्रूज मिसाइल लगाया जा सकता है दोस्तों सेंसर और एवियोन को देखे तो उस मामले में इस एयरक्राफ्ट को काफी मजबूत बनाया जाएगा एवियोनिक्स के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट में इंफ्रा सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम एडवांस सिमुलेशन ओरियंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऑल एस एफ वार्निंग रिसीवर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी लेजर वार्निंग सिस्टम और मिसाइल वार्निंग सूट भी लगाया जाएगा और एक एडवांस एस ए भी लगाया जाएगा जिसका रेंज करीबन 300 से 400 किलोमीटर तक होना चाहिए तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेलाइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद